நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம இந்தியன் கேஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பாரத் கேஸை ஆன்லைனில் எப்படி புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ போட்டிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கேஸை வந்து ஆன்லைனில் எப்படி புக் பண்ணுறது ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட உங்களோட எல்பிஜி கனெக்ஷன் நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்துருப்பீங்க அதை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக உங்களோட கேஸை வந்து புக்கிங் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஆன்லைன் மூலமாக புக் பண்ணுறதுல என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் அட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஆப்ஷன்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் என்னதான் ஒரு மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேஸ் ரீஃபில் லிங்க்கு நீங்கள் வந்து புக் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் ஒரு டைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏரியாவில் வந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு மாறுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை வந்து இது மூலமாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் ஈஸியாகவே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஃப்யூச்சர் யூஸ் நிறையா இருக்குது அதனால பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் உங்களோட கேஸை வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் ஃப்யூச்சரில் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கேஸில் வந்து ஆன்லைனில் மணி பே பண்ணுறது வந்து ஆப்ஷன் வந்து இது வரைக்கும் இல்லை ஆனால் ஃப்யூச்சரில் வந்து கொண்டு வரதா சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் மூலமாக இப்படி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐவிஆர் மூலமாக வந்து உங்களோட கேஸை வந்து இது வரைக்கும் புக் பண்ணி எடுத்துருப்பீங்க இல்லை எஸ்எம்எஸ் மூலமாக புக் பண்ணி எடுத்துருப்பீங்க நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் பே பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அமௌண்ட்டை பே பண்ணிக்கலாம் இப்படி நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அமௌண்ட்டை பே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி பாய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணால் உங்களோட கேஸுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பே பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு அமௌண்ட்டுமே நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது அதுலேயே அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து ஆன்லைனில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் உங்களோட மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் பிசி இதில் எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட கேஸை வந்து ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் புக் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு இந்த பே பண்ணுற ஆப்ஷன் அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் வந்து அமௌண்ட்டை பே பண்ணியும் முடியும் இப்படி நீங்கள் பே பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் சார்ஜஸ் ஆகிறத அவாய்ட் பண்ணலாம் இதே இது பார்த்தீங்கன்னா பாரத் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு அமௌண்ட் சார்ஜஸுமே வராது அதாவது ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணிடலாம் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அமௌண்ட்டை பே பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்லைனில் பே பண்ணுற அமௌண்ட்டை விட ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து கம்மியாக தான் வருது நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பாரத் கேஸில் எப்படி நம்ம வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா கீழே இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம இந்தியன் கேஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஏற்கனவே நீங்கள் கனெக்ஷன் வாங்கியிருப்பீங்க உங்களோட கனெக்ஷனை ஆன்லைனில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் ஒரு ஆப் மூலமாகவே நீங்கள் வந்து புக்கிங் பண்ணிக்க முடியும் அது மூலமாகவே நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து மணி இப்போ அதாவது அமௌண்ட் பே பண்ணிக்கவும் முடியும் இப்படி நீங்கள் பே பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வந்து சார்ஜஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு எப்படி நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பார்க்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இண்டியன் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் டாட் கோ டாட் இன் அப்படின் இருக்கும் இந்த வெப்சைட் தான் பார்த்திங்க இந்த வெப்சைட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க
உங்களோட யூசர் நேம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த யூசர் நேம் வந்து இதில் என்டர் பண்ணி இதில் உங்களோட பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் லாகின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் ஈஸியாகவே நீங்கள் ஆன்லைனில் உங்களோட கேஸ் கன கேஸை வந்து ரீஃபில்லிங்கை வந்து புக் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்து எப்படி நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாகின் பேஜுக்கு கீழே வந்து ரிஜிஸ்டர் நவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் தான் நம்ம வந்து ஃபார்ம் ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் உங்களோட கேஸ் கனெக்ஷன் புக் அந்த புக்கை வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் உங்களோட கேஸ் கனெக்ஷனோட புக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு கையில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் இவ்வளோ தான் இதுக்கு வந்து தேவைப்படும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை நீங்கள் வந்து எந்த மொபைல் நம்பரை உங்களோட கேஸோட லிங்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ட்ரு பண்ணணும் வேறு மொபைல் நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகாது இப்போ இதை எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களோட ஸ்டேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதாவது கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து எங்கே இருக்கிறாங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்டை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் ஆனால் வேறு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து உங்களுக்கு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு திருநெல்வேலி ஆனால் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் என்னோடய கேஸ் ஏஜென்சி வந்து புக்கிங் ஆகிருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த கேஸ் ஏஜென்சி எதில் புக்கிங் ஆகிருக்குதோ எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குதோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அந்த கேஸ் ஏஜென்சியோட நேம் வந்து இதில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் வரும் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் அவங்களோட நேம் வராது அதாவது உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டை தான் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட நேம் கண்டிப்பாக இதில் வந்து இருக்கும் நீங்கள் அதில் பார்த்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட நேமை இதில் சூஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் உங்களோட கஸ்டமர் நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கேஸ் புக்கில் வந்து இந்த கஸ்டமர் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கஸ்டமர் நம்பர் அப்படி இல்லைனா உங்களோட எல்பிஜி செவன்டீன் டிஜிட் எல்பிஜி ஐடி நம்பர் இதில் என்ட்ரு பண்ணணும் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிங்கனாலே போதும் இதுக்கு நீங்கள் கஸ்டமர் ஐடி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணுங்கள் அதுவே போதுமானது நெக்ஸ்ட் உங்களோட யூசர் நேமை வந்துட்டு இதில் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தான் உங்களோட யூசர் நேமை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இந்த நேமை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ உங்களோட யூசர் நேமை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த யூசர் நேமை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்யூச்சரில் இதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லைனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் அது மூலமாகவும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ நான் என்னோடய யூசர் நேமை என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இந்த யூசர் நேம் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குதா அப்படின்னு வந்து ஆன்லைனில் செக் பண்ணும் அவைலபிலிட்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அடுத்த இமெயில் ஐடி ஸ்டெப்புக்கு போகும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த நேமில் ஏதாவது சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட இமெயில் ஐடியை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் உங்களுக்கு லேண்ட்லைன் நம்பர் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லேண்ட்லைன் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட கேஸுக்கு நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பரை வந்து செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதாவது எந்த மொபைல் நம்பரை கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு சம் செக்யூரிட்டி கோட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நம்பரை வந்து இதில் கரெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ரூஃபை நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதில் வந்துட்டு இந்த ப்ரூஃப் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆர்தர் கார்ட் இல்லை பேன் கார்ட் இதில் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து எந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய ஆர்தார் கார்டை வந்து நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து என்னோடய ஆர்தார் கார்
சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகாது அதாவது ஃபெயிலியர் ஆகி உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வரும் நீங்கள் வந்துட்டு ராங்காக அப்லோட் பண்ணிருங்க டாக்குமெண்ட் அப்லோடு ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி சம் எரரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மெயில் ரிசீவ் ஆகும் நீங்கள் எந்த மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எரர் மெசேஜ் கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் வந்து யார் பேரில் வந்துட்டு உங்களோட கேஸை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்களோட ஐடி ப்ரூஃபை தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆதார் கார்டை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து ஆதார் கார்டோட சாஃப்ட் காப்பி எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் உங்களோட மொபைலில் கூட ஃபோட்டோ எடுத்து அதை வந்து கிராப் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணால் கூட அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி கோட் நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஐ ஆக்செப்ட் டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணிடுங்க அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க நீங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்ததும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் மெசேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் எந்த மெசேஜில் பார்த்திங்கன்னா யுவர் டீட்டெயில் கேஸ் பின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சேவ்ட் ஃபார்வர்ட் யுவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபைனல் அப்ரூவல் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஃபில் பண்ண டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகும் உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேஸ் ஃபில்லிங்கில் யாரோட அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கீங்க யார் பேரில் புக்கிங் ஆகிருக்குதோ அதையும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண ஐடி ப்ரூஃபையும் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு அப்ரூவல் பண்ணதும் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வரும் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இது கம்ப்ளீட் ஆனதும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு ரிசீவ் ஆகும் இந்த மெயில் ஐடிக்கு ரிசீவ் ஆகிற இந்த பாஸ்வேர்டை வச்சு உங்களோட யூசர் நேம் நீங்களே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் லாகின் பண்ணி நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களோட கேஸ் ரீஃபில்லிங்கை வந்து ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் புக் பண்ணிக்க முடியும் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் தான் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட கேஸை வந்து ஈஸியாகவே நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வா